வேகத்துல பேசுற பேச்சு எங்கயா எப்படியா இப்படி வளர்ந்தாங்கிற மாதிரி போராம போற அளவுக்கு அந்த பேச்சு அன்றாடம் நான் நிக்கன் வந்து அதுக்கு எதிராகவே பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் நாங்கள் பத்து இசி இறுதி இசி பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயத்த ஒரே ஒரு எபிசோடில் காலி பண்ணி தூக்கி போட்டாங்க நாங்கள் என்ன நினைக்கிறோமோ அதை என் தம்பி அதை சப்ஜெக்டாக வச்சு தூக்கி போட்டாப்பிடிங்க அவர் கவிதையெல்லாம் நம்ம போடுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்காகவே போட்டாங்க அதுவும் நான் கேட்ட மாதிரி இந்த பைண்டட் ஃபார்மேட்டில் போட்டாங்க முத முத பைண்டட் ஃபார்மேட் வந்து போட்டாங்க செலவாயிட்டோம் இவர் வேற எனக்கு அது மாதிரி வேணும்னு வேற கேட்டுவிட்டாரு ஸோ அந்த தம்பிகள் தம்பி ஆசைப்பட்டா போகிறதுலாம் அது வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் எப்போதும் புத்தக கண்காட்சி அதற்கு ஒரு செல்ல பிள்ளைனா அது கோபிநாத் அவர்கள் எழுதிய நூல்கள் தான் ஆனால் அவருடைய முதல் நூலை பதிப்பித்த பதிப்பாளர் ஒருத்தர் இருக்கிறார் இந்த பன்னிரெண்டு நூல்களுக்கு விதை அந்த முதல் நூல் தான் இவர் இருபத்தைந்து ஆண்டுகள் இல்லவா இல்லையா இந்த இருபத்தைந்தை வாழ்த்த ஒரு முப்பத்தைந்தை தான் நம்ம வரவேற்கணும் இவருக்கு கோட்டுனா அண்ணனுக்கு முறுக்கு மீசை இவர் நாட்டுக்குள் தொடாத உயரங்கள் இல்லை அவர் காட்டுக்குள் செல்லாத இடமே இல்லை எப்போதும் அதிகாரத்துக்கு எதிராக உரத்த குரல் கொடுத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒருவர் நெற்றிக்கன் திறப்பினும் குற்றம் குற்றமே என்று ஓங்கி ஒழிக்கக்கூடிய நக்கீரன் ஆசிரியர் அண்ணன் திரு கோபால் அவர்களை அன்போடு வரவேற்கிறோம் கோபிநாத் இருபத்தஞ்சு முதல்ல இந்த பிகைமூட்டுக்கு ஒரு வாழ்த்தும் நன்றி ஏன்னா ஒரு மீடியத்தில் இருக்கிறவரை இன்னொரு மீடியம் கூப்பிட்டு பாராட்டுறது சாதாரண விஷயம் என்னங்க அதுக்கு மனசு வேணும் என் தம்பி ராஜ்மோகன் எங்கள் சீனியர் ஜெனிஃபர் வந்திருக்காங்க ஜெனிஃபர் அருள் எங்களுக்கு அவங்க போட்ட ரோட்டில் தான் நாங்களாம் சைக்கிளில் வரோம் எங்கள் டைரக்டர் முருகதாஸ் வந்திருக்கார் சிஎம் வந்திருக்கார் சி மகேந்திரன் பெரியவங்கள்லாம் வந்திருக்காங்க தம்பி ஃபேமிலி வந்திருக்கு தம்பியோட அண்ணன் வந்திருக்காங்க நான் வந்து இப்போ எங்கள் குடும்பத்தில் இருக்கிற ஒருத்தரை நான் பாராட்டுற மாதிரி இருபத்தஞ்சி வருஷமாக அவர் பார்த்துட்ருக்கேன் அந்த உயரத்தை நான் நல்லாவே ரசிக்கிறேன் இப்போ அவங்க வைகை செல்வனும் சொல்லிட்டு போயிட்டார் இதை விட இன்னும் உயரம் வரணுன்னு நான் தான் என்ன உயரன்னு கேட்டேன் ஆங்கிலத்துக்கு கொண்டு போகணுன்னு நான் எனக்கு அதில் உடன்பாடு இல்லைன்ட்டேன் ஏன்னா என் தம்பி எங்குள்ள தான் இருக்கணும் சாதாரண ஒரு பாமரனை உட்கார வச்சு தமிழ்நாட்டுக்கு அப்படி அறிமுகப்படுத்துறதுல தான் அது ஒரு கலை சார் அது அது வந்து என் தம்பி கோவினால தான் முடியும் ஏன்னா அப்படி அந்த அழகாக கொண்டு போகிற விதம் பாரு ரொம்ப ரசிப்பேன் ரொம்ப அந்த உடல் மொழி அந்த கோட்டு அந்த உடல் மொழி அதோட அந்த தம்பி நீங்கள் மேடையில் இந்த கல்லூரி இதெல்லாம் பேசுகிறத பார்த்துருக்கீங்களா நான் கூட்டத்தில் பேசுகிறத பார்த்துருக்கேன் நான் அவரோட நான் இருந்து பேசுவேன் நான் அதில் அவர் பேச்சுக்கு முன்னாடி நான் ஒன்றுமே இல்லை அந்த அளவுக்கு ஒரு அந்த வேகத்தில் பேசுகிற பேச்சு எங்கேயா எப்படியா இப்படி வளர்ந்தாங்கிற மாதிரி போகாமல் போகிற அளவுக்கு அந்த பேச்சு இருக்கும் நான் போனோம் ஒரு இன்னொரு ஒரு இதில் கூட பேசியிருப்பேன் மக்கள் மொழியை கையில் எடுத்துகிட்டு பேசுகிறது இல்லைங்க மக்கள் வந்து அதில் முக்கியமாக நீட் நீட் வந்தோடனே ரொம்ப அதாவது என்னடா அது கிராமத்திலேருந்து வர்றவன் உன்னுடைய தாலி அறுத்துட்டாங்களே நீட்டுங்கிற ஒரு இதில் அப்படின்னு அன்றாடம் நான் நிற்கணும் வந்து அதுக்கு எதிராகவே பண்ணிகிட்ருக்கோம் நாங்கள் பத்து இசி இருபது இசி பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயத்த ஒரே ஒரு எபிசோடில் காலி பண்ணி தூக்கி போட்டாப்பி அது நாங்கள் என்ன நினைக்கிறோமோ அதை என் தம்பி அதை சப்ஜெக்டாக வச்சு தூக்கி போட்டாப்பிடிங்க சார் உலகம் பூரா அந்த நீட்டுடைய வழியை உணர்த்தின ஒரு பெரிய பெருமை என்னுடைய கோபிக்கு ஏன்னா அதை நீட்டு வேணும் வேணான்னு இப்போ நிறைய பேர் அதை டிபேட் போவாங்க ஆனால் நீட்டுடைய வழியை உணர்த்தினது ஒரு நல்லாயிருக்கும் அந்த பிள்ளை அழகு லட்சுமின்னு ஒரு பிள்ளை அது அது கிராமத்தில் இருக்குது அது ஒரு கிராமம் இல்லை கோயம்புத்தூரில் ஒரு ஓட்டல் காவலாளியுடைய மகன் அந்த சப்ஜெக்ட் வருது பேசுகிறாரு ஒருத்தர் உட்காந்து பேசுகிறாரு அது அந்த நீட்டில் விற்பனை இருப்பாங்கல்ல ஒரு விற்பனை இருப்பார் ஒருத்தர் இவர் உடல் மொழியிலே அவரை அழகாக கிண்டல் அடிப்பார் அது எங்களுக்கு தான் தெரியும் அந்த உடல் மொழியிலேயே ஆ சொல்லுங்களேன் அப்படி மாதிரி ஒருத்தன் சார் இதை மாற்றி பேசலாமா பேசுங்களேன் அப்படிம்பார் அப்போ அந்த அவர் பேசுகிறாரு சார் நிச்சயம் நீட்டு படித்து எழுதுனா நிறைய மார்க் எடுக்கலாம் உடனே எம்பிபிஎஸ் எடுக்கலாம் டாக்டர் ஆகலாம் அப்படின்னு சொல்லிகிட்டு இருப்பார் அப்படியா கொஞ்சம் இருங்க அந்த பிள்ளையை கூப்பிடுங்க அப்படிம்பார் அழகு லட்சுமின்னு ஒரு பிள்ளை அம்மா வாங்கம்மான்னு 
நீ சொல்லுங்கம்மா என்ன எப்படி இருக்கீங்கன்னு அந்த பிள்ளை சொல்லுது என்ன மார்க் எடுத்துருக்கீங்கன்னு தம்பி நானூற்றி இருபது எது நீட்டில் அவர் உடனே ப்ளஸ் டூ லெவல் ப்ளஸ் டூ லெவல் ஆகுது சொல்லுங்கம்மா ஆயிரத்தி நூற்றி இருபது சார் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நானூற்றி இருபது வாங்கிடுச்சு ஏம்மா நீ எந்த காலேஜுமா எம்பிபிஎஸ் படிக்கிறீல சூப்பர்மா நல்லா ஏன்னா நீ பா பாஸ் பண்ணதுக்கு நாங்கள்லாம் ஸ்வீட் லான்ஸ் கொடுத்து சாப்பிட்டோம் அப்படின்னு இவர் அந்த அந்த மொழியே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அந்த பிள்ளையும் சரி சரின்னு சொல்லி சாமங்க அப்படி பண்ணிச்சு சரி எந்த காலேஜுங்க அப்படின்னு ஒன்று இல்லைங்க எந்த காலேஜ்லையும் சேரலை என்ன அப்படி சொல்கிறோமா நாங்கள்லாம் கொண்டாடினோமே இல்லை சார் எனக்கு இந்த கொண்டாடுறதுக்கு ஏற்ற இதே எனக்கு கிடைக்கல சார் நான் காலேஜே படிக்கல அப்படியா சார் சொல்லுங்கள் அப்படி மாதிரி அவன் அதோடு அவுட்டு அப்படியே அது இந்த நரகலம் மீச்ச மாதிரி அந்த ஆள் உக்காந்தான் அப்படியே பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள் சார் நீங்கள் சொன்ன மார்க் எடுத்துருச்சு எவ்வளோமா நானூற்றி இருபது இல்லை இல்லை நீங்கள் இந்த கோச்சிங் சென்டர்லாம் போனீங்களா அப்படிங்கிற அவர் போனேன் சார் அப்போது கோச்சிங் சென்டரில் போய் நீங்கள் தேவையான மார்க் எடுக்கலை அப்படிம்பார் மார்க் எடுத்துருச்சு அந்த மார்க் கிடைக்கலை அப்படிம்பார் இவர் நம்மால் அதாவது அவர் என்ன சொல்கிறாரு கோச்சிங் சென்டரில் போய் படித்தும் தேவையான மார்க் நீங்கள் எடுக்கலைன்னு அவன் சொல்லுவான் கோச்சி வாங்கி அவன் சொல்கிறதில்ல நம்மால் சார் எடுத்த மார்க் கிடைக்கல சார் அப்படிம்பார் எனக்கு அதை நான் ஒரு நக்கீரன் செய்ய வேண்டிய ஒரு 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 ப ஒரு பத்திரிகை செய்ய வேண்டிய விஷயத்த ஒரு ஒரு மணி நேரம் அந்த இதில் தம்பி காலி பண்ணி கொண்டு போயிட்டார் இது இது மாதிரி அத்தனை நிகழ்வு நிறைய அப்பாவை பற்றி அவர் பேசுவார் அப்பாவுடைய அப்பாங்கிறது யாரா பதினேழு வயசில் நீங்கள் எல்லோரும் உங்களுக்கு எதிரியாக இருப்பாண்டா அப்படின்னு சொல்லி அந்த தம்பி பேசுகிற பேச்சு இருக்குல்ல சத்தியமா நானே வந்து ஓ நம்மளும் பதினேழு வயசில் அப்படம் ஏற்றோம்ல அப்படிங்கிற மாதிரி வந்துச்சு இப்போ அவர் முன்னாடி நான் உட்காரதே இல்லை அது வேறு விஷயம் தொண்ணூத்தஞ்சு வயசு இன்றைக்கி வரைக்கும் அவர் முன்னாடி உட்காந்தது இல்லை அது வேறு விஷயம்னு வச்சுங்க ஆனால் அந்த பதினேழு வயசு பையங்க எல்லாருக்குமே அப்பாவுடைய அந்த அந்த தன்மையை புகட்டுறது இருக்குல்ல அது ஒரு கோபி தான் முத முத அவருக்குள்ளே ஒரு கவிஞன் இருக்காங்க அது நிறைய பேர் தெரியுமா தெரியாது இல்லை நான் தான் புத்தகம் வெளியிட்டேன் திருவெல்லாம் தேவதைன்னு ஒரு புத்தகம் தம்பி எழுத சொல்லி போட சொன்னேன் அதாவது அந்த நம்ம சமயம் சில புத்தகம் போடணும் ஃபோன் பண்ணி நீ கவிதை எழுத உள்ள உங்களுக்கு கவிதை எழு கவிதை அமனை வச்சு எழுதுவேன் எழுது திருவெல்லாம் தேவதைன்னு ஒரு புத்தகம் போட்டேன் நிமிர்ந்து நில்லுன்னு நக்கீரனில் வந்து ஒரு தொடர் எழுதியிருப்பார் அந்த நேரம் அவர் வந்து புகழோடைய உச்சி இப்பையும் உச்சி அப்போ வந்து ரொம்ப பிஸி நேரமே இருக்காது ஒரே ஒரு வார்த்தை சொன்னேன் தம்பி ஒரு சொ தொடர் எழுதுனுமே உடனே எங்களுக்கு ஒரு தொடர் எழுதுனார் இன்றைக்கு வரைக்கும் அதாவது ஒரு மனுஷன் உயரம் போனவொன்ன திரும்பி பார்க்கறது இல்லை திரும்பி பார்க்குற எவனுமே நிறைய பேர் இருக்கிறது இல்லை ஆனால் கோபியை பொறுத்தளவில் எப்போ எப்படி இருந்தோமோ அதே மாதிரி ஆனால் வளர்ச்சி பெருசு அவருடைய உயரம் பெருசு இதெல்லாம் நல்லா நானே பார்க்குறேன் எல்லா மீடியத்துக்குள்ளேயும் வந்துட்டார் எல்லோரும் ஒரே ஒரு ஒரு மனுஷன் எங்கள் சுகி சொ நல்லா சொன்னார் அதாவது எல்லா மீடியத்துலேயும் ஒருத்தன் வளர்ந்து நிற்கிறதுலாம் சாதாரண விஷயம் இல்லை அது வந்து அது ஒரு கொடுப்பனை வேணும் அந்த கொடுப்பனை நிறைய இருக்கிற தம்பி கோபி எங்கள் முன்னாள் அமைச்சர் சொன்ன மாதிரி ஐம்பது கொண்டாடுவார் எழுவத்தஞ்சு கொண்டாடுவார் அந்த ஐம்பதுக்கும் நாங்கள் வருவோம் வாழ்த்துவோம் இந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி தேங்க்யூ நன்றிண்ணா ஆசிரியரை குறித்து கோபிநாத் அவர்கள் சில வார்த்தைகள் என்ன சொன்ன மாதிரி இதனுடைய முதல் கவிதை புத்தகம் ஆக்சுவலாக நக்கீரன் வந்து கவிதை புத்தகம்லாம் போட மாட்டாங்க நான் கார்த்திகை செல்வன்ட வந்து இந்த மாதிரி புக்கு போடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கே தன் மாதிரி நான் அண்ணன்ட்ட கேட்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொன்னோடனே நம்ம கவிதை புத்தகம் போடுறது இல்லை அப்படின்னு அவ கவிதைனா நம்ம போடுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்காகவே போட்டாங்க அதுவும் நான் கேட்ட மாதிரி இந்த பைண்டட் ஃபார்மேட்டில் போட்டாங்க முத முத பைண்டட் ஃபார்மேட் வந்து போட்டாங்க ஒரு செலவாயிட்டோம் இவர் வேற எனக்கு அது மாதிரி வேணும்னு வேறு கேட்டுவிட்டாரு ஸோ அந்த தம்பிகள் தம்பி ஆசைப்பட்டால் போகிறதுலாம் அது வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் அது ஒரு நல்ல விஷயம் எனக்கு அதுக்கெல்லாம் நான் நேரில் அவர் நன்றி சொல்லுறதுக்கெல்லாம் கூச்சம் இருந்துச்சு இந்த சந்தர்ப்பத்தில் அதுக்கு என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ரொம்ப நன்றி மகிழ்ச்சி 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 அதே மாதிரி நான் அன்றைக்கி இருந்த மாதிரி இன்றைக்கி இருக்கேன் அப்படிங்கிறாரு நான் இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னால் அவர்கிட்ட எப்படி பழகணும் அதே மாதிரி அவர் இன்னமும் எங்கிட்ட அதே இது மாறாமல் பழகிறாரு அதுக்காகவும் என்னுடைய நன்றி எனக்கு ரொம்ப நான் பார்த்து ஆச்சரியப்படுறதும் பெருமைப்படுறதும் என்னென்னா நீயா நான் நிகழ்ச்சியை நான் ஒரு நாலஞ்சு முறை போயிருக்கேன் 
அந்த 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 நிகழ்ச்சி நடத்துகிற முறையே அந்த லாபகமே ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா சினிமா இதெல்லாம் வந்துட்டு இருந்த ஒரு மீடியத்துக்குள்ளே பாம்பரனை கொண்டு வந்து உட்கார வைக்கிறது அது ஒரு பெரிய கலைங்க அதை உட்கார வச்சு அவன் ஒரு மணி நேரம் பார்க்க வச்சு கிட்டத்தட்ட இருபத்தஞ்சி வருஷமாக நீ மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்குறது சாதாரண விஷயம் இல்லை அதுக்கு வந்து அது கோபி தான் வாழ்த்துக்கள் நன்றிண்ணா நன்றிண்ணா தமிழகத்தின் முதல் Vivo V29 series the masterpiece மற்றும் வேலமால் Nexus SNS Institutions Kovai and Anuj Styles presents Behind Us Gopina 25 powered by Eespa Traditional Thailand Massage A to B Witch Restaurant SA College of Arts and Science Aroma Agmar Ghi Ipo Pay Now Pay the Ipo Way Vivo V29 series the masterpiece மற்றும் வேலமால் Nexus